बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंपनी राइट तो ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये इग्नू बी कॉम इको फोर्टीन से रिलेटेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आई होप कि आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ कंपनी एज अ डिस्टिंक्ट और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगन विद द इनैक्टमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1913 ठीक है तो इंडिया में जब जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1913 स्टार्ट हुआ उसी वक्त पे एक तरीके से जो एक फिनमिना है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो व्यक्ति से अलग होता है राइट right, मतलब मैं एज ए पर्सन मैं किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ बट मैं उस बिजनेस से अलग हूँ लाइक like, वो बिजनेस मेरा है बट वो बिजनेस मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है इट्स काइंड ऑफ दैट बिकॉज लोग जो हैं उस बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं राइट right, बहुत सारे लोग उस, उस बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं जिसको मैंने स्टार्ट किया है तो वो बिजनेस सिर्फ मेरा कैसे हो सकता है वो बिजनेस उनका भी है जो लोग उस बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो आगे जा कर के ये चीज़ जो है एक तरीके से एक नए किस्म का एक, एक क्या कहूँ एक नई चीज़ आई जिसमें ये कहा गया कि बिजनेस जो होता है वो किसी भी व्यक्ति से अलग होता है ठीक है यहाँ देखो लिखा हुआ डिस्टिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना एक अलग किस्म का ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सम कंपनीज केम इन टू एग्जिस्टेंस बाई बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तो उस, इ, इंडिया में देखो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि स्पेशल एक्ट को ला करके पार्लियामेंट में जो है आ, उस ची, उन चीज़ों को बनाया गया ठीक है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूंकि वो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक था तो उस टाइम पे उस बैंक को बनाने के लिए एक अलग से एक्ट लाया गया आपने सुना ही होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ जीके का क्वेश्चन है किस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा, जा सकता है ठीक है तो एक अप्रैल उन्नीस को जो है हमारे इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो पास हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट है उन्नीस में लेकिन वो उसका जो कानून है वो बन गया था आपका फर्स्ट 1934 को ठीक उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक अलग से कानून पास करवाया गया सच टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड स्टेटोटरी कंपनीज एंड नॉट गवर्न बाई द कंपनीज एक्ट ठीक है तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उसको स्टेटोटरी कंपनी कहते हैं बिकॉज उसको लॉ के माध्यम से बनाया जाता है तो लॉ के माध्यम से अगर कोई भी कंपनी बनाई जाएगी लॉ के माध्यम से अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा लॉ के माध्यम से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे स्टेटोटरी कंपनीज ये आपने याद रखना है ठीक है ये आपने भूलना नहीं है कि स्टैटोटरी का मतलब क्या होता है तो उसे हम कहेंगे स्टैटोटरी कंपनीज ठीक है और स्टैटोटरी कंपनीज जो होती हैं उसको कंपनीज लॉ के अंतर्गत उनको गवर्न नहीं किया जाता कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनीज के लिए है ना कि स्टैटोटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ठीक है तो आई होप कि ये भी आपको याद रहेगा प्रेजेंटली फ्राम फॉर्मेशन टू वाइंडिंग अप ऑफ मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ऑल एस्पेक्ट आर गवर्न बाई द कंपनीज एक्ट नाइनटीन ठीक है तो स्टेटोटरी कंपनीज को छोड़कर के जो बाकी सारी कंपनीज हैं उनको जो है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ही तैयार किया जाता है राइट फॉर्मेशन उनका किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उनको डायरेक्ट डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती है राइट right? और किस तरीके से वो काम कर सकते हैं क्या क्या उनके ऑब्लिगेशन होंगे क्या क्या उनके लॉज हैं राइट इन सब की इन सब की जानकारी जो है कंपनीज एक्ट नाइनटीन में है हेयर वी विल डील विद दोज कंपनीज तो यहाँ पर हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे आगे चलते हैं देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनी का वो मैं आपको बता देता हूँ फिर जो स्पेशल फीचर्स होते हैं कंपनी के फिर वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ठीक है तो डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेशन गिवन इन द कंपनी एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव ठीक है ना ये तो ये पूरी तरह से मतलब मानने वाली बात नहीं है एग्जॉस्टिव है मतलब एग्जॉस्ट uh, मतलब होता है ना कि निचोड़ लेना एक तरीके से ठीक है आ मोस्ट आ मोर कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द कंपनी वुड बी ठीक है तो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन क्या होगा अ कंपनी मे बी व्यूड एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज़ वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक ठीक है पहले इतना समझ लो कि कोई एक कंपनी ठीक है जिसे एक एसोसिएशन के एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में देखा जा रहा है जहाँ पे व्यक्ति जो है जो लोग हैं वो पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पैसों के बदले कोई सामान इन्वेस्ट कर रहे हो जो आ, कर रहे हैं जो कि उसी आ, आ, पैसे की वैल्यू की है ठीक है यूज इट फॉर अ यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पस और जिसका इस्तेमाल जो है किसी एक कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए किया जाएगा इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ ठीक है तो इसे कानून के तहत बनाया जा रहा है
कोई एक कंपनी जो है कंपनी के ऊपर भी जो है केस फाइल किया जा सकता है और कंपनी भी किसी और कंपनी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकती है अगर वो चाहे तो इसलिए उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में देखा जाता है ठीक है द कंपनी हैज़ अ कैपिटल डिविजिबल इन टू ट्रांसफरेबल शेयर्स हैविंग अ कॉरपोरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील तो कंपनी के देख कंपनी के पास जो वो कैपिटल डिविजिबिलिटी होती है राइट right, किस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है वो सारी चीज़ें भी उनके पास होती हैं प्लस वो एक कॉरपोरेट लीगल एंटिटी होता है और उनके पास एक कॉमन सील होता है सील मतलब जो मोहर होता है वो दो अ कंपनी इज़ ए क्रिएशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ सच अ कंपनी इट इज़ अ डिस्टिंक्ट एंड सपाई सेपरेट फ्राम इट्स मेम्बर ठीक है तो कंपनी जो है वो डिस्टिंक्ट है अलग है उसके मेम्बर्स से ठीक है यह बात यहाँ पे बोली जा रही है अब देखो बात कर लेते हैं स्पेशल फीचर्स की मतलब एक कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट है वॉल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पर्सन के रूप में एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के इस कंपनी का निर्माण करते हैं और वो कंपनी जो है एज ए पर्सन काम करता है मतलब उस कंपनी के ऊपर केस क्या किया जा सकता है प्लस वो कंपनी भी चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकती है पर्सन हु वुड लाइक टू फॉर्म अ कंपनी कम टूगेदर वॉल्ट्रिली फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस तो किसी एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए किसी एक बिजनेस को चलाने के लिए वॉल्ट्रिली क्या होता है कि कुछ लोग जो है आपस में मिल करके किसी एक कंपनी का निर्माण करते हैं बी नंबर है सेपरेट लीगल एंटिटी तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसका इसके ओनर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है ये एक सेपरेट एक लीगल एंटिटी हो जाती है जब ये बन जाती है तो इट मीन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लाइक like कोई एक पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बंद हो जाएगी वो कंपनी तब भी चलेगी बिकॉज वो कंपनी एक लीगल एंटिटी एक सेपरेट एंटिटी है जो कि मेम्बर से जुड़ी हुई नहीं है लाइक like मेम्बर्स जुड़े हुए हैं लेकिन कंपनी जुड़ी हुई नहीं है आप कह सकते हो एक तरीके से ठीक है accordingly a company can hold purchase and sell uh, uh, properties ठीक है तो uh, ये बात कही जाती है कि कंपनी जो होता है वो प्रॉपर्टी uh, को होल्ड भी कर सकता है परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है इट इट कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम एंड इट कैन इंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अदर इंक्लूडिंग इट इट्स ओन शेयर होल्डर्स ठीक है तो एक तरीके से देखो ये एक बैंक अकाउंट भी खोल सकता है लाइक like किसी भी कंपनी के नाम पे जो है आप बैंक में अगर जाओगे तो आप उस कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकता है आप देख देख पाओगे कि उस कंपनी के नाम पे भी अकाउंट खुला हुआ और साथ ही साथ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जहाँ पर ये शेयर होल्डर्स के साथ भी इनका एक रिलेशनशिप होता है बिकॉज जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही इसके असली मालिक हो जाते हैं ठीक है लिमिटेड लाइबिलिटी इन फैक्ट दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ कंपनी तो ये देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंपनी का अ कंपनी में भी लिमिटेड बाई शेयर्स और लिमिटेड बाई गारंटी तो कंपनी जो होती है वो लिमिटेड बाई शेयर्स भी हो सकती है या फिर लिमिटेड बाई गारंटी भी हो सकती है अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इन अ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ ए मेम्बर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाई हिम ठीक है तो किसी भी कंपनी में जो लिमिटेड बाई शेयर्स होता है उसमें जो लाइबिलिटी होता है किसी भी मेंबर का वो इतना ही होता है कि उसने जो पैसे उसके पास जो शेयर हैं और उस शेयर के बदले जो उसने पैसे नहीं पे किए हैं वही उसकी एक तरीके से लिमिटेड बाई शेयर हो जाता है फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का मालिक इसमें मालिक तो मैंने आ, आ, हो सकता हूँ राइट right? लेकिन वो मेरी कंपनी जो है वो मुझसे अलग है तो मैंने भी उस कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं राइट right? उस कंपनी के 50 परसेंट शेयर जो है मान लो मेरे पास है तो उस कंपनी उस चीज़ उस चीज़ के लिए मैंने पैसे तो पेमेंट नहीं किया अभी तक है ना क्योंकि वो कंपनी मेरी है तो मैं पैसे पेमेंट नहीं मैंने पैसे पेमेंट नहीं किए हैं तो जो पैसे मुझे पेमेंट करने बाकी हैं राइट जो अनपेड अमाउंट है यहाँ देखो लिखा हुआ है इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स हेल्ड बाई हिम अगर मैंने वो पेमेंट कर दिए राइट तो वो कंपनी जो है एक तरीके से मेरी हो जाएगी इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ नो मेम्बर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट एनी थिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाई हेम ठीक है तो किसी भी मेम्बर को ज़्यादा पैसे पे करने की जरूरत नहीं उनको बस उतना ही पैसा पे करना पड़ता है जितनी उनके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है मतलब एक शेयर की मान लो दस रुपए वैल्यू है तो अगर आपके पास एक हज़ार शेयर है तो आपको दस हज़ार रुपये ही पेमेंट करने हैं मतलब आपको पेमेंट करने मतलब तुरंत नहीं करने हैं वो पैसे आपको आप अपने अपने पास ही रखने हैं फिर जब आपने चीज़ों को बंद करना है या कुछ करना है तो फिर आपको जो है पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल इफ द पे इफ द फेस वैल्यू ऑफ द ऑफ अ कंपनी इज फोर हंड्रेड ऑफ अ शेयर
ठीक है तो कोई एक पार्टनर है मान लो उसकी जो कंपनी जो शेयर के वैल्यू है मान लो सौ है तो उसमें से साठ रुपये जो है उसने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है तो उसको सिर्फ उसकी लाइब्रेटी बस इतनी होगी कि वो चालीस रुपये जो है पेमेंट करे क्योंकि साठ में चालीस जोड़ोगे तो सौ हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन पर वैल्यू एंड अमाउंट एक्चुअली पेड ठीक है तो ये पार वैल्यू है और जो एक्चुअल अमाउंट पेड है उसमें जो डिफरेंस आएगा वही उस उतना रुपए के लिए वो लाइबल होगा तो पार वैल्यू क्या है हंड्रेड रुपीज़ है पर वैल्यू है ना पर शेयर की वैल्यू हंड्रेड रुपीज़ है और आपने पेमेंट कितना किया एंड अमाउंट एक्चुअली पेड साठ रुपये तो जो डिफरेंस है वो कितने का है चालीस का तो उतना ही उसकी उतनी ही उसकी लाइब्रेटी होगी <coughs> माफी चाहूँगा इन ए कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी द लाइब्रेटी ऑफ मेम्बर्स इज लिमिटेड टू सच एन अमाउंट एज द मेम्बर्स मे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ठीक है तो लिमिटेड बाई गारंटी में क्या होता है कि जो मेम्बर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं किसी एक अमाउंट तक के लिए कि अगर कंपनी में किसी तरह की सिचुएशन आ जाती है अगर कंपनी को बंद करना पड़ता है तो उनको इतने पैसे जो है इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ठीक है तो वो लिमिटेड बाई लाइबिलिटी भी होती है और लिमिटेड बाई गारंटी भी होती है और लिमिटेड बाई शेयर्स भी होती है तो दोनों को हमने हमने डिस्कस कर लिया आगे चलते हैं अगला टॉपिक है परपेचुअल सक्सेशन ठीक है अ कंपनी इज इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के तहत बनाया गया है इट नेवर डाइज अ कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इर रेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी ठीक है तो ये कंपनी जो है ये कभी मरती नहीं है कंपनी जो है हमेशा एग्जिस्ट करती है चाहे उसके मेम्बर्स में कितने ही बदलाव क्यों ना हो जाए द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेम्बर्स डज नॉट इन एनी केस केस अफेक्ट द कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी तो किसी भी मेंबर का किसी भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है तो इसका असर जो है कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि इसका असर जो है पार्टनरशिप बिजनेस पे पड़ता है और कभी कभी फॉर्म जो होता है वो डिजोल्यूट भी हो जाता है ठीक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर 40 शेयर हैं तो वो मेरे पास ही रहे आई कैन सेल इट टू अदर पर्सन अगर वो पर्सन चाहे तो मुझसे वो चीज़ें खरीद भी सकता है ठीक है अ मेंबर कैन सेल एंड बाय शेयर्स इन द ओपन मार्केट तो ओपन मार्केट में इसकी सेलिंग होती है आपको पता ही होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर शेयर्स की खरीद फरोख की जाती है This facility provides liquidity for the investment of a number uh, n- member of company. तो ये जो facility एक तरीके से liquidity provide करता है member of companies को right? The right to transfer share is an ab- absolute right and cannot be taken away by a provision in the articles of the company. तो right to transfer जो है shares का वो एक मतलब एक तरीके से लीगल राइट right है उसको करना ही है लाइक like, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो कर सकता है फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर टाटा मोटर्स के शेयर है मैं अगर चाहूँ तो उसे मैं सेल कर सकता हूँ लाइक like, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेल नहीं कर सकता राइट right? तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है किसी कंपनी का किसी भी कंपनी का जो आर्टिकल जो प्रोविजन होते हैं आर्टिकल्स के उसमें ये चीज़ें लिखी हुई रहती हैं ठीक है बट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी बट द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी कैन प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच द ट्रांसफर ऑफ शेयर विल बी मेड लेकिन आर्टिकल्स में ये भी लिखा हो सकता है कि किस तरीके से जो है आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो जैसे कि पहले जो है ना पेपर बेस्ड चीज़ें होती थी लेकिन अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन जब से हुआ है तब से तरीका बदल गया है ट्रांसफर ऑफ शेयर का तो ये चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उसी के बाद देखना उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी आया है कंपनीज एक्ट बहुत सारे हैं लेकिन 1956 ही जो है वो बेस एक्ट है और अभी हाल में एक कंपनीज एक्ट 2013 भी आया था ठीक है तो सेपरेट प्रॉपर्टी अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन डिस्टिंग फ्रॉम इट्स मेम्बर्स एक कंपनी जो है वो लीगल मेम्बर है और डिस्टिंक्ट है अपने मेम्बर्स के बाहर है वो ठीक है अपने मेंबर से अलग है वो इट इज़ द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लाइब्रिटीज ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इट इज़ देयर फॉर केपेबल ऑफ ओइंग एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम तो कंपनी देखो एक तरीके से कंपनी अपने प्रॉपर्टी को ओ कर सकती है मतलब अपने पास रख सकती है होल्ड कर सकती है इसको इंजॉय कर सकती है सेल कर सकती है डिस्पोज कर सकती है एनी जो भी वो आप चाहे वो अपने नाम पर वो सारी चीज़ें कर सकती है जैसे कि आप अगर किसी नाम के पे किसी नाम के कंपनी पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो पैसे जो है उसी कंपनी के हो गए अब वो कंपनी जैसा चाहे खुद को रन करे 
लेकिन कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको रन करते हैं एक तरीके से तरीके से कहा जाता है कि कंपनी खुद से कर रही है लेकिन कंपनी को चलाने के लिए भी लोग होते हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब हम वोट देते हैं तो कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी है मतलब लोगों के द्वारा ये स्वचालित है लेकिन ऐसा नहीं होता हम लोग जिसको वोट देते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए होते हैं लेकिन वो डिसीजनस जो हैं वो हमारी बेसिस पर नहीं लेते हैं कभी कभी होता है कि हमारे सोच कुछ और है लेकिन जो नेता जिस नेता को हमने चुना है वो कुछ और कर रहा होता है राइट right. तो उस तरह की चीज़ें होती हैं कंपनीज में भी ठीक है ऑल दो द कैपिटल एंड एसेट ऑफ अ कंपनी आर कंट्रीब्यूटेड बाई इट्स शेयर होल्डर्स बट दे आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ इट्स एसेट्स तो जो एसेट्स उन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किए थे वो उसके जॉइंट ओनर्स नहीं होते हैं तो कंपनी बिल्कुल ही अलग होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स तो जो प्रॉपर्टी है किसी भी कंपनी की वो जो होती है वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है बट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है लेकिन पूरी की पूरी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स की है आप ऐसे कह सकते हो तो इसीलिए देखना कि जो कंपनी के जो मेन ओनर्स होते हैं ना ओनर्स कहना गलत होगा जो जिस जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की होती है उनके पास देखना थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट तक शेयर्स होते हैं और बाकी सारे शेयर्स जो होते हैं वो वो लोग पब्लिक के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ठीक है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड तो ये मैं तो बहने बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया था शुरू में कि क्यों इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है बिकॉज इसको जो है आप सू कर सकते हो किसी भी कंपनी के ऊपर आप केस दा, दा, दाखिल कर सकते हो प्लस कोई कंपनी अगर चाहे तो आपके ऊपर भी केस दाखिल कर सकती है इसीलिए ये फीचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड सेंस अ कंपनी इंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम ठीक है तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय